Hola, bueno, vamos a grabar. El objetivo es grabar esto en una toma y no en seis como mi vídeo de presentación. Me he hecho un poco un guión para no eh, enrollarme demasiado. Presentaciones, mi nombre es Uriol Salvador. Eh, siempre digo mi nombre, ¿qué puedo decir? <risa> Soy Uriol Salvador, tengo 32 años, eh, soy de Barcelona, pero actualmente vivo en Halifax, en Canadá, y fui corresponsal de Erasmus en Gante entre febrero y junio del 2014. Bueno, en primer lugar, eh, muchas felicidades a la Oficina de Turismo de Bélgica, Flandes y Bruselas por el décimo aniversario del proyecto Erasmus en Flandes, y gracias de nuevo por haber contado conmigo en ese proyecto, en su momento. Fue una experiencia muy positiva. Entonces, ¿cómo descubrí el proyecto? Pues yo descubrí el proyecto realmente aquí en Canadá. Yo estaba... yo pasé, antes de hacer mi Erasmus, pasé un Erasmus, una experiencia de estudiar en el extranjero en Canadá, en Vancouver, no, perdón, en Kamloops, cerca de Vancouver, a unas seis horas. Entonces yo estaba en el aeropuerto de Vancouver, ya volviendo, cuando recibí el email de la oficina internacional de mi universidad en la que hablaban de este proyecto llamado Erasmus en Flandes, que se ofrecía a todos los estudiantes Erasmus y que como estudiante Erasmus me lo ofrecían. Entonces yo estaba para embarcar el avión y leí el mail, los requisitos, leí que se tenía que hacer un vídeo, a mí me da un poco de vergüenza lo de ponerme así en cámara eh, presentándome a mí mismo, pero realmente me pareció muy interesante la idea porque como explico en mi vídeo de presentación, yo durante mi experiencia de estudiante de intercambio en Canadá creé un blog también y fue como un poco volver a hacer eso, pero un poco más profe profesionalizado quizás. Entonces yo eh, estuve todo el vuelo, que son como unas dos horas, escribiendo el guión en mi cabeza y luego llegué a Barcelona, que llegué por la noche y o ese mismo día o al día siguiente me desperté de madrugada con jet lag y fue como, venga va, nos, lo, nos ponemos a grabar y sí, sí, me puse pues rollo a las 5 de la madrugada, me puse a grabar y es tal como se me ve en el vídeo, todavía tengo la maleta por, por, empaque, por desempaquetar, es... Fue tal cual, o sea, yo hice ese vídeo con jet lag de mi viaje a Canadá. Eh, ¿Alguna anécdota relacionada con tu actividad como corresponsal? Pues una anécdota que además las redes sociales con esto de las memories y que te salen cosas de hace tres años publicaste, eh, me salió que justo lo había publicado hace poco, justo pasó, no hace poco, pero hace unos días me salió que había hecho que había pasado, fue eh, que yo, buscando por Twitter eh, cosas, temas de los que poder hablar en mi blog y tal, me encontré un, un tuit en neerlandés de un hombre llamado Iván de Bom, disculpa si no pronuncio bien el nombre, en el que básicamente venía a decir eh, que quien sea que fuese a seguir ese blog después de mí, tenía el listón muy alto y la verdad es que de la nada esa validación de alguien externo que no conocía de nada pero y además como esa validación de alguien local no sé me hizo sentir muy bien eh, sobre mi trabajo y entonces me apetecía destacar mis tres artículos favoritos que hice durante eh, mi blog mi, mi etapa como corresponsal Erasmus en Flandes. En primer lugar, el primero, creo, creo que fue, si no el primero, el segundo, disculpa, eh, que fue el de Student Mobility, las bicicletas de alquiler. Y es de mis favoritos porque realmente la bicicleta, como explico en el vídeo, fue uno de... fue mi compañera de piso, mi compañera de piso, yo estaba en un estudio y la bicicleta estaba dentro del estudio conmigo. Y realmente, o sea, es es algo destacado de mi Erasmus, yo iba a todos lados con bici y es algo que he hecho mucho de menos estar en una ciudad eh, que era tan bike friendly. 
que se podía ir en bicicleta a cualquier lugar. En segundo lugar es el eh, que hice sobre graffiti, sobre el graffiti en Gante, porque realmente la calle de los graffiti fue uno de los primeros eh, sitios turísticos a los que fui y luego eh, con ese artículo y con ese vídeo y la serie de fotos que hice pues pude aprender mucho más de otros sitios en Gante que tenían grafitis muy chulos y aprender sobre artistas de los graffiti que venían de Gante como Roa y fue muy interesante. Y en tercer lugar, el artículo que me gustaría destacar es el de Gense Festen y los festivales en Flandes, porque Gense Festen fue un cierre muy bueno a mi experiencia Erasmus, fue un festival muy divertido. Y con ese vídeo, poder hacer partícipes de ese vídeo a gente belga que yo había conocido durante mi Erasmus, que en el vídeo pues me hablan, porque yo ese vídeo lo grabé el, al final de mi etapa, o sea, en junio, cuando Gense Festen es en julio, o sea, yo todavía no había experimentado Gense Festen en primera persona. Y en ese vídeo, pues, mis amigos belgas me cuentan un poco cómo es el festival y me hablan de otros festivales que suceden en Flandes. Y fue muy bonito, pues, cerrar mi proyecto como corresponsal haciendo partícipe a la gente que yo había conocido eh, durante mi Erasmus. Entonces, ¿cómo ha influido la experiencia de Erasmus en Flandes en tu vida? Bueno, en primer lugar, durante el Erasmus en sí, fue muy valuoso para mí tener esta experiencia. Eh, me aportaba una razón para explorar mucho más la ciudad. Me daba una ayuda económica que fue muy valiosa. O sea, me, me pudo permitir porque la ayuda económica que te da la Erasmus es poca. Entonces, eso siempre ayuda. Y luego me permitió también salir de mi zona de confort. Yo no, había tenido experiencia en gestionar redes sociales, en gestionar blogs personales y también de forma profesional ya como periodista, pero nunca había ese momento sido la única persona que lo hacía todo. O sea, yo era el que me... me pensaba los temas, grababa los vídeos, hacía las fotos, escribía los textos, entonces esto fue como una oportunidad de desarrollar muchas aptitudes que lo considero muy valioso y después también en lo que ha venido después, todas mis experiencias laborales después, me ha ayudado mucho el, pues, el poder presentar eso como portafolio de las cosas que había hecho e incluso he acabado volviendo a trabajar con la oficina de turismo en 2016-2017 ya en Londres, que yo trabajaba para una empresa de gestión de canales de YouTube y volví a contactar con, con ellos para ayudarles un poco a gestionar el YouTube e incluso dar consejos ya como gestor de canales de YouTube y como ex corresponsal a los presentes y futuros corresponsales sobre cómo podían gestionar mejor el canal de YouTube. Y fue bonito un poco volver a ese proyecto de esta forma. Y finalmente, un consejo para futuros eh, estudiantes Erasmus... Perdón. Un consejo para futuros eh, corresponsales de Erasmus en Flandes es que eh, se permitan seguir su instinto y no necesariamente hacer aquello que se supone que el estereotipo de estudiantes Erasmus eh, estará interesado. Por ejemplo, yo con mi vídeo de presentación, como comenté, lo, lo guionicé en un avión. Yo no había visto ningún otro vídeo porque ahí en, luego vi, me di cuenta que había otros vídeos de años anteriores, pero yo no había visto ninguno. Y yo hice mi vídeo, mejor o peor, pero que seguía muy claramente mi idea. Y luego también, a la hora de presentar temas para, durante el tiempo que yo hice de corresponsal, sí que obviamente piensas en qué puede interesar al estudiante Erasmus, eh, pero luego también yo, por mis inquietudes eh, personales, pues también tiré mucho por temas culturales, cultura alternativa, quizá un poco más, que creo que también, pues me representaba mejor y al representarme mejor pues siempre lo haces con más ganas y siempre acaba encontrando un público que quizá no sabía que estaba interesado en esos temas pero tú le, le has acercado a ellos y finalmente también porque yo recuerdo que eso era un problema que no necesariamente tienes que ser un estudiante de periodismo comunicación audiovisual o publicidad para 
participar en este proyecto, sí es cierto que pues son unas aptitudes que eh, habrás desarrollado más por, por la educación que tienes, pero creo que también todo el tema de escribir, eh, lenguaje eh, web, lenguaje de redes sociales, en este momento en lo que vivimos es algo que es bastante transversal a todas las disciplinas, y entonces yo animaría a cualquier persona, sea de cual sea eh, sus estudios, que se animen a participar en futuros eh, años de, de la corresponsalía de Erasmus en Flandes. Bueno, eh, me he pasado un poco los 10 minutos, creo que puedo ir cortando ya. Muchas gracias. Adiós.